ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಕೆ ಇ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಲೇಜು ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಇ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಲನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚಲನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆ ಇ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತದ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆ ಇ ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆ ಎ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಐಡಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಕೆ ಇ ಎ ದಟ್ ಐ ಹವ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಇ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಇ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಚಲನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆ ಇ ಎಗೆ ತಿಳಿಸ
ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಭಾಳ ನಂಬ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆ ಇ ಎ ಅವರು ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆ ಎ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಕೆ ಎಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಕೆ ಎ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ದೆನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸೀಟ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಅದೇನಾದರೂ ಅಲಾಟ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಸೀಟ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹಠವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೆಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋದಾಗ ಟೆಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ವೇಕೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೆಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಸ
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂಗೆ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನನಗೆ ಕೆ ಇ ಎಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಟು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಮೆಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೆ ಇ ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆ ಇ ಎನ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆ ಇ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದ್ರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಎ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯ